consigliere Cozzi, il presidente della TEAM Sergio Saccomandi ha lasciato intuire che dietro la mancata redazione del piano industriale eh, c'è l'attesa per l'affidamento del servizio all'azienda. Eh, insomma io non ho ascoltato questa intervista, adesso la ascolterò, eh, quindi se, se ciò è vero la sollecitazione da parte della nostra opposizione cioè quella di capire le tempistiche del piano industriale che è il binario che segue il treno solitamente nel percorso no, in questo caso aziendale non è ancora pronto perché non c'è ancora il contratto di affidamento e soprattutto mancano come dire, gli input da parte dell'amministrazione rispetto a quelli che sono i servizi ora questo tradotto in termini amministrativi significa lo zero assoluto di questa amministrazione cioè dopo tre anni e mezzo non avevamo il contratto di servizio prima con il privato perché bisognava capire cosa fare, se fare gara, vendere oppure acquisire le quote. Oggi dal 28 luglio, dal 28 luglio 2021 le quote sono state acquisite dal comune di Teramo con un atto notarile, quindi da oggi, dal 28 di luglio ad oggi non c'è ancora un contratto di servizio tra il comune di Teramo e la società Teramo Ambiente oggi in house. Quindi questo significa intanto è tradotto in irregolarità e quindi ad oggi non si capisce come si, faccia ascoltare, come si facciano ad ascoltare assessori e sindaco che parlano di rifiuti, che parlano di ecoisole, che parlano di cimiteri, di costruzione di loculi, quando ancora, quando ancora non c'è il servizio. Vi ricordo che noi abbiamo già denunciato questa cosa agli organi competenti diverso tempo fa e ancora non siamo a conoscenza di alcun riscontro. Mi scusi ma è legittimo ad esempio che circolino i mezzi, che il servizio venga svolto in, in mancanza di un affidamento? A mio avviso no, però questo io non sono né un avvocato né un giurista, a mio avviso un giurista amministrativo. A mio avviso no, cioè nel senso c'è sempre bisogno di un contratto che regoli questo tipo di rapporto. Se questo contratto ancora non c'è, questa cosa è grave, ma ancora più grave è che giustamente il Presidente, giustamente, che ringrazio per la sua come dire, serena eh, sincerità, dice giustamente per redarre il piano industriale, oltre che un contratto di servizio, c'è bisogno poi di le informazioni su quali sono i servizi da sviluppare, cioè le linee guida che deve dare l'amministrazione di quel decalogo. Insomma. Quindi ad oggi, dopo tre anni e mezzo, non hanno ancora ben chiaro cosa fare e dove andare. Questa è, una, è la, la mia disamina personale su quanto eh, riferito dal Presidente, che saluto e ringrazio per la sua sincerità.